สวัสดีครับน้องรัตคนครับเรากลับมาตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมสอบสอ,อนอกันต่อนะครับโดยเฉพาะหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบทุกปีเลยนะครับคือเรื่องของ membrane transport การลำเลียงสารผ่านยูฮุมเซลล์นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับเรามาลุยเรียนมาด้วยกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มนะครับโจทย์บอกว่าหากใส่เซมิเลือดแดงและใบสาหร่ายห่างกระลอกลงในบิเกอร์น้องๆครับเราทราบกันว่าเซมิเลือดแดงนะครับคือเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์เนี่ยไม่มีผนังเซลล์ดังนั้นการที่ไม่มีผนังเซลล์สมมุติว่าเราเอาไปใส่ในสลายที่มันเจือจางกว่าที่เรียกว่าไฮโปทอนิกโซลูชันแล้วนำออสโมซิสเข้าไปเซลล์สัตว์สามารถเกิดการที่เซลล์แตกได้เกิดการเบิร์สของเซลล์ได้นะครับเกิดการไซโตไลซิสของเซลล์แตกได้แต่ว่าถ้าเป็นใบสาหร่ายห่างกระลอกสาหร่ายห่างกระลอกครับน้องครับพิมพ์ในคอมเมนต์ในครูบาได้ไหมครับว่าสาหร่ายห่างกระลอกนะครับชื่อเวียสัตว์เรียกว่าอีโลเดียครับอีโลเดียอีโลเดียเนี่ยครับตัวนี้ไม่ใช่สาลายนะครับนะชื่อว่าสาลายแต่มันไม่ใช่สาลายชื่อขึ้นชื่อว่าสาลายห่างกระลอกแต่จริงๆแล้วมันคือพืชดอกครับมันคือพืชดอกนะตัวนี้คือแอนจิโอสเปิร์มแอนจิโอสเปิร์มมีดอกมีดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันมีการปฏิสนธิซ้อนนะครับแล้วก็ในเนื้อเยื่อลําเลียงไซเลมเนี่ยมีท่อลําเลียงที่เรียกว่าเวสเซลนะนั้นสาลายห่างกระลอกเป็นพืชดอกเมื่อเป็นพืชเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องมีแน่นอนก็คือมีผนังเซลล์มีผนังเซลล์การที่มีผนังเซลล์เราเอาเข้าไปแช่ในน้ําเปล่าเขาชอบเลยนะครับเพราะน้ำออสโมซิสเข้าเซลล์เนี่ยไม่แตกนะครับไม่แตกแต่แถมยังมีแรงดันที่ทําให้เซลล์เกิดความเต่งตึงเขาเรียกว่าแรงดันเต่งหรือว่าเทอร์กอเพรเชอร์ฉะนั้นกูว่าจะพามาดูนะครับว่าสําหรับในสัตว์นะครับในเซลล์สัตว์เช่นเม็ดเลือดแดงเนี่ยถ้าน้องเอาเม็ดเลือดแดงไปแช่ในน้ําเปล่าในไฮโปทอนิกโซลูชันสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําจะออสโมซิสเข้าจนเซลล์แตกครับจนเซลล์แตกในทางตรงข้ามนะครับถ้าน้องเอาเซลล์พืชเนี่ยนะครับไปแช่ในสาลายที่เป็นไฮโปทอนิกโซลูชันอันนี้นะครับน้ำเนี่ยจะออสโมซิสน้ําจะออสโมซิสนะเข้าไปนะครับจนกระทั่งเซลล์เนี่ยเกิดแรงดันแรงดันที่เกิดจากการที่น้ำออสโมซิสเข้าไปในเซลล์แรงดันเนี่ยเขาเรียกว่าเทอร์กอเพรเชอร์เทอร์กอเพรเชอร์หรือว่าแรงดันเต่งแบ่งปันคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับหลายๆคนอาจมีธุระของน้องนะครับอาจไปทำอย่างอื่นครูบาอยากบอกทุกคนว่าในเพจของเรายินดีต้อนรับน้องเสมอนะครับน้องจะไปทําอะไรมาก็ตามเมื่อไหร่ที่น้องว่างเรามาติวชีวะกันนะครับอาครูบาพูดใหม่นะครับถ้าเป็นเม็ดเลือดแดงนะครับเอาไปแช่น้ำน้ำจะออสโมซิสเข้าสาวักเซลล์จะระเบิดตุ้มอันนี้ในคือในกรณีที่เอาไปแช่ในสาลายที่มันเจือจางกว่าความเป็นข้นของเม็ดเลือดแดงนะครับเราเรียกสาลายที่มันเจือจางกว่าไฮโปทอนิกโซลูชันถ้าน้องเอาไปแช่ในไฮโปทอนิกโซลูชันน้ำจะออสโมซิสเข้าถ้าเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับมันจะเต่งและในที่สุดเซลล์จะแตกแต่ว่าถ้าน้องเอาไปแช่นะครับในสาลายไฮโปทอนิกโซลูชันแต่เซลล์ที่ไปแช่เนี่ยเป็นเซลล์สาลายหางกระลอกเช่นเซลล์พืชอันนี้น้ําจะออสโมซิสเข้าไปแล้วมันมีแรงดันที่ดันให้เซลล์เต่งนะเราเรียกแรงดันนี้ว่าเทอร์กอเพรเชอร์อ่านน้องพิมพ์ในคอมเมนต์ในครูบาทได้ไหมครับแรงดันที่ดันเซลล์ให้เต่งนะครับเขาเรียกเทอร์กอเลยนะครับเทอร์กอเพรเชอร์คำว่าเทอร์กอเพรเชอร์แปลว่าแรงดันเต่งพืชเฮลตี้ที่สุดเวลาเอาไปแช่ในไฮโปทอนิกโซลูชันเพราะว่าเซลล์จะเต่งจะตึงเซลล์จะสวยงามสมบูรณ์มากๆนะโอเคฉะนั้นนะครับทุกคนครับอันนี้คือในกรณีที่แช่ในไฮโปทอนิกแต่ว่าถ้าน้องเอาไปแช่ในสาวลายนะครับที่มันมีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นของเซลล์เขาเรียกไฮเปอร์โทนิกโซลูชันถ้าน้องแช่ในสาลายที่เข้มข้นมากกว่าเซลล์น้ำจะออสโมซิสออกไหมครับสาลายเข้มข้นกว่าตัวถูกลายมากเมื่อตัวถูกลายมากน้ำเนี่ยมันต้องไปล้อมรอบตัวถูกลายหมดน้ำไม่ว่างข้างในเจือจางกว่าน้ำว่างมากกว่าน้ำจะออสโมซิสออกการที่น้ำออสโมซิสออกมากกว่าออสโมซิสเข้าทำให้เซลล์เหี่ยวในเซลล์สัตว์เวลาเหี่ยวเขาเหี่ยวไปเลยครับเงี้ยแบบเนี้ยนี่เป็นเลือดแดงเซลล์เหี่ยวแต่ว่าในเซลล์พืชครับเวลาน้ําออกนะครับเวลาน้ําออกเซลล์เนี่ยไม่เหี่ยวทําไมเซลล์ไม่เหี่ยวเพราะเซลล์มีผนังเซลล์เซลล์มีผนังเซลล์ฟังดีๆนะครับเอาใหม่นะถ้าน้องเอาไปแช่ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันสาลายที่เข้มข้นมากกว่าเข้มข้นมากกว่าก็คือน้ําที่ว่างมันน้อยกว่าเพราะน้ํามันต้องไปล้อมรอบตัวถูกลายรอบๆหมดข้างในเจือจางกว่าคือน้ําว่างมากกว่าเม
ที่ยาหุ้มเซลแยกออกจากผนังเซลอัดพิมพ์ใหม่นะพิมพ์ตามคอมเมนต์กูบาร์นะทุกคนนะน้องเป็นน้องพี่วานะครับน้องอยากจะเก่งขึ้นน้องก็ต้องฟังและโต้ตอบและพิมพ์โต้ตอบด้วยอัดพิมพ์ตามกูบาร์นะครับว่าเมื่อเอาเซลล์พืชไปแช่ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันที่แปลว่าสาราที่เข้มข้นมากกว่าถ้าไปแช่ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันปั๊บน้ำจะออสโมซิสออกถ้าเป็นเซลล์สัตว์เซลล์เหี่ยวถ้าเป็นเซลล์พืชจะไม่เหี่ยวเนื่องจากว่ามันมีผนังเซลล์ค้ำจุนไว้เซลล์วอลรักษารูปเซลล์จำได้ไหมครับเพลงที่เราร้องกันในห้องเรียนสดนะครับนะที่เราร้องเพลงว่าภายในเซลล์มีออกแกนเนลมากมายเช่นทุงเงินทรายเรืองไรโซโซมใช้ย่อยภายในกอจีนั้นโรงงานแพกและยังเป็นพลังสินค้าเซลล์วอลรักษารูปเซลล์เซลล์วอลรักษารูปเซลล์การที่เซลล์วอลรักษารูปเซลล์ต่อให้น้องไปแช่ในสาราที่มีคนมากกว่าน้ําออกเซลล์ก็ไม่เหี่ยวแต่ว่าเยื่อหุ้มเซลล์จะแยกจากผนังเซลล์เราเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า plasmolysis พอได้ไอเดียไหมครับโอเคนะเอาละถ้าพอได้ไอเดียนะครับครูบาขอเทสครับว่าน้องที่ฟังครูบาตั้งแต่ต้นเนี่ยฟังทันไหมมาพิมพ์เอามากดให้ครูบาได้ไหมครับว่าน้องคิดว่าสภาวะไหนครับที่พืชเนี่ยเฮลตี้ที่สุดระหว่างแช่ในไฮโปโทนิกไฮโปโทนิกเข้มข้นน้อยกว่าและน้ําเข้าแช่ในไฮเปอร์โทนิกเข้มข้นแช่ในสาราเข้มข้นมากกว่าและน้ําออกและแช่ในไอโซโทนิกไอโซโทนิกคือน้ําเข้ากับน้ําออกเท่ากันน้องว่าแบบไหนที่พืชเฮลตี้ที่สุดเทสนะครับว่าฟังครูบาทันไหมเอาใหม่นะครูบาถามว่าแช่เซลล์พืชในสารแบบไหนที่ทําให้เซลล์พืชเฮลตี้ที่สุดอ่าน้องอเล็กซ์ตอบมาว่าอเล็กฟลินตอบมาแช่ในไฮโปโทนิกเก่งมากครับยอดเยี่ยมมากครับแช่ในไฮโปโทนิกครับเก่งมากครับเยี่ยมมากครับโอเคงั้นถ้าพอได้ไอเดียตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูบาจะมาสอนข้อสอบสอบนอฉบับจริงข้อนี้นะครับเพราะว่าขอย้ำนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับเราเอ่อมันมีปัญหาด้านวิดีโอนะครับอาจจะไม่ได้อัปโหลดลงในคอร์สแต่ว่าเล่มนี้มี41เลคเชอร์ฉะนั้นเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องๆที่เรียนในคอร์สโอนอของครูบาสนะครับน้องจะไปเรียน41เลคเชอร์ที่ครูบาสสอนไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในเล่มนี้นะครับฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ลงคอร์ส POSN 66นะครับเอ่อสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เจ๋งมากเพราะน้องจะไปไล่เรียนเนี่ยเลคเชอร์หนึ่งถึงเลคเชอร์41นะครับซึ่งมีข้อสอบรวมแล้ว320ข้อสอนไป70กว่าชั่วโมงงั้นถ้าเรียนเล่มนี้จบนะครับแล้วเดี๋ยวรอสุกเนี้ยสุดนี้ครูบไม่พานะเขาจะอัปเดตข้อสอบใหม่ของปีล่าสุดเข้าไปนะครับงั้นน้องจะได้เรียนข้อสอบทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยห้าร้อยี่สิบข้อซึ่งสอบติดแน่นอนโอกาสเดียวที่จะลงคอร์สไปไว้ในหกหกและสอบไม่ติดคือเรียนไม่จบถ้าเรียนจนจบหมดที่ครูบาสอนสอบติดชัวร์ขอฟันธงนะครับโอเคงั้นแล้วก็ขนาดเดียวกันในเพจครูพี่บาสก็อัปเดตข้อสอบไปอีกนะอ่ะมาดูข้อนี้กันเขาบอกว่าใส่เม็ดเลือดแดงแล้วก็ใส่สาหร่ายหางกระรอกไหนพิมพ์ตอบครูบาสนะครับว่าสาหร่ายหางกระรอกเป็นอะไรครับระหว่างก็ไก่สาหร่ายหางกระรอกเป็นสาหร่ายอ่าเป็นสาหร่ายขอไข่สาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชครับอ่าใครว่าเป็นสาหร่ายกดหัวใจใครว่าเป็นพืชกดหัวเราะดูซิเทสสิครับว่าฟังไหมฟังครูบาทันไหมเอาใหม่นะสาหร่ายหางกระรอกเป็นสาหร่ายหรือเป็นพืชเป็นสาหร่ายหรือเป็นพืชถ้าคิดว่าสาหร่ายกดหัวใจคิดว่าพืชกดหัวเราะมาเทสกันสาลายหางกระรอกเป็นพืชหรือเป็นสาลายเก่งมากครับมันเป็นพืชถูกไหมครับนะมีบางอย่างเนี่ยชื่อว่าสาลายนะแต่ว่ามันไม่ใช่สาลายยกตัวอย่างเช่นสาลายหางกระรอกสาลายข้าวเหนียวขอโน้นนะครับสาลายหางกระรอกกับสาลายข้าวเหนียวอันนี้เป็นพืชดอกสาลายหางกระรอกสาลายหางกระรอกกับสาลายข้าวเหนียวสาลายข้าวเหนียวสองอันนี้เป็นพืชดอกครับนะสาลายหางกระรอกกับสาลายข้าวเหนียวสองอันนี้คือพลันครับเป็นแอนจิโอสวมพืชดอกต่อไปถ้าบอกว่าสาลายสาลายสีเขียวแก้วน้ําเงินอันนี้คือไซโนแบคทีเรียสาลายสีเขียวแก้วน้ำเงินเป็นชื่อเก่านะครับของแบคทีเรียที่เราเรียกว่าไซโนแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะสาลายสีเขียวแก้วน้ําเงินอันน้องพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ครูบาได้ไหมครับว่าสาลายสีเขียวแก้วน้ําเงินสาลายสีเขียวแก้วน้ําเงินอันนี้คือแบคทีเรียสาลายสีเขียวแก้วน้ำเงินนะอันนี้มันคือไซยาโนแบคทีเรียมันไม่ใช่สาลายแต่เป็นแบคทีเรียสาลายบ้าอะไรล่ะจะไม่มีนิวเคลียสไม่มีคลอโรพลาสไซยาโนแบคทีเรียนิวเคลียสก็ไม่มีคลอโรพลาสก็ไม่มีโอเคมะอ่ะงั้นครูบาลุยต่อนะครับเขาบอกว่าเอาเซลล์เม็ดเลือด
นะครับน้ํากลั่นเนี่ยมันเป็นไฮโปโทนิกแน่นอนถ้าน้ํากลั่นเป็นไฮโปโทนิกคือเจือจางกว่าเซลล์แน่นอนเนี่ยเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงไปแช่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นพิมบอกครูบาได้ไหมครับถ้าเอาเม็ดเลือดแดงไปแช่ในน้ํากลั่นน้องว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าเอาเม็ดเลือดแดงนะอิริโทสไซเลตบลัตเซลเนี่ยไปแช่น้ํากลั่นน้องว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะครูบาลองคําตอบจากน้องๆนะระหว่างเอาเม็ดเลือดแดงไปแช่น้ํากลั่นเอาเม็ดเลือดแดงไปแช่น้ํากลั่นกับเอาเซลล์พืชเนี่ยไปแช่น้ํากลั่นน้องว่าต่างกันยังไงเออถ้าเม็ดเลือดแดงไปแช่น้ํากลั่นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือน้ําออสโมซิสเข้านี่น้องวอริสลาตอบมาแล้วว่าเซลล์แตกเก่งมากเซลล์จะเต่งจนแตกเพราะน้ําจากออสโมซิสเข้าน้ํากลั่นเนี่ยน้ํามันว่างเยอะนะมันเป็นน้ําอิสระการที่น้ํากลั่นเป็นน้ําอิสระไม่ต้องไปล้อมรอบใครเราเรียกว่าน้ํากลั่นมีวอเตอร์พอเชียวสูงน้องพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ครูบาสนะว่าน้ํากลั่นเนี่ยนะครับเป็นน้ําอิสระฉะนั้นน้ําอิสระเนี่ยน้ำมีวอเตอร์พอเชียวสูงนะที่ใดที่เจือจางตัวถูกอะไรน้อยน้ําอิสระจะวิ่งไปไหนก็ได้เราเรียกว่าที่นั่นมีวอเตอร์พอเชียวสูงมีวอเตอร์พอเชียวสูงขณะที่เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์มันจะต้องมีแร่ธาตุต่างๆมีไซโตพลาซึมมีเอนไซม์ต่างๆมันเข้มข้นกว่าน้ําปลาอยู่แล้วงั้นในเซลล์เนี่ยมันมีวอเตอร์พอเชียวต่ํากว่านั่นคือน้ําไม่ว่างน้ําต้องไปล้อมรอบแร่ธาตุและตัวถูกอะไรต่างๆนะครับงั้นการที่ในเซลล์นะครับมันเข้มข้นมากทําให้น้ําไม่ค่อยว่างข้างนอกเจือจางกว่าน้ําว่างมากกว่าเรียกว่าข้างนอกมีวอเตอร์พอเชียวสูงข้างในมีวอเตอร์พอเชียวต่ำไหนพิมพ์คำนี้ครูบาสหน่อยครับคำนี้นะครับคำนี้คือวอเตอร์พอเชียวแปลว่าพลังงานอิสระของน้ํานะยิ่งเข้มข้นวอเตอร์พอเชียวยิ่งต่ํายิ่งเจือจางน้ํายิ่งอิสระจะไปไหนก็ได้ถ้าน้ําอิสระจะไปไหนก็ได้เราเรียกว่ามีวอเตอร์พอเชียวสูงน้องเลคเชอร์นี่แพงมากนะแชร์ไว้นะแล้วไปฟังสำหรับหลายรอบนะครับอ่ะพิมพ์คอมเมนต์ให้ครูบาสนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับอ่านว่าวอเตอร์พอเชียวนะครับตัว3งามแบบเนี้ยอ่านว่าวอเตอร์พอเชียวนะครับจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ภาษากรีกอ่านว่าตัวซายอ่านว่าตัวซายแทนคำว่า water potential นะโอเคต่อไปถ้าเป็นเซลล์พืชนี่เซลล์เขา healthy เลยถ้าแช่ในไฮโปโทนิกโซลูชันเนี่ยเซลล์ healthy เลยน้ำเข้าเชยเย่ชยโยน้ำเข้าพอน้ำเข้าปุ๊บนะครับเซลล์ก็จะเต่งตึงสวยงามนะครับเซลล์จะเต่งจะตึงแบบนี้วูบยังคงเซลล์กับผนังเซลล์เนี่ยอยู่ชิดกันเลยนะเวลาที่น้ำเข้าไปอ่ะพิมพ์บอกครูบาสได้ไหมครับว่ามันจะเกิดแรงดันที่เกิดจากการที่น้ำออสโมซิสเข้าแล้วทําให้เซลล์เต่งแรงดันที่เกิดจากการที่น้ำออสโมซิสเข้าแล้วทําให้เซลล์เต่งแรงดันเรียกว่าแรงดันไหลพิมพ์ตอบนะครับน้องครับเวลาน้องเรียนถ้าน้องฟังเฉยๆน้องฟังและจดตามเฉยๆน้องใช้แค่สมองส่วนหลังด้านที่รับความรู้นะครับแต่เมื่อไหร่น้องโต้ตอบน้องฟังน้องคิดน้องโต้ตอบน้องพิมพ์ตอบเหมือนครูบาไปสอนน้องที่บ้านก่อนนอนไปสอนน้องที่โต๊ะทำงานน้องก่อนนอนน้องพิมพ์ตอบปุ๊บเนี่ยสมองสุดหน้าน้องทํางานทันทีนะครับแล้วอย่าลืมแชร์สตอรี่ร่วมกันว่าเรามาเรียนด้วยกันงั้นเวลามาเรียนไลฟ์อย่าลืมแชร์สตอรี่ด้วยนะครับลงในลงในไอของน้องนะครับแล้วแท็กมาที่ครูพี่บาสด้วยนะครับแล้วก็ถ้าปิดเทอมนี้ให้มีโอกาสมาเจอกันนะครับปิดเทอมนี้ครูบาสมีสอนคอร์สเอเลเวลนะครับครูบาสจะสรุปเนื้อหาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับร้อยยกว่าท็อปิกนะครับร้อยกว่าท็อปปิกที่ข้อสอบเอเลเวลออกปิดเทอมตุลาเป็นข้อสรุปเนื้อหานะครับสอนช่วงบ่ายสถึงบ่ายสโมงเป็นต้นไปนะครับอาจจะสอนถึงบ่ายสามถึงหกโมงประมาณนั้นทุกวันนะแล้วก็ช่วงเปิดเทอมเราจะสอนทุกเย็นวันศุกร์อันนี้เป็นตะลุยโจทย์เอเลเวลเป็นข้อสอบปีปัจจุบันฉะนั้นใครที่คิดว่าสอบหมอต้องสอบเอเลเวลนะครับมาเจอกันรอบสดออนไซต์ช่วงปิดเทอมตุลาสรุปเนื้อหาแล้วช่วงเปิดเทอม2จะเป็นตะลุยโจทย์น้องจะได้เรียนเนื้อหาครบทุกหัวข้อนะครับในช่วงปิดเทอมแล้วก็ได้ตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลังเนี่ยสี่หปีในช่วงเปิดเทอมเย็นวันศุกร์จะสอนสดออนไซต์เราจะได้เจอกันทุกสัปดาห์นะครับโอเคงั้นถ้าเกิดน้ำออสโมซิสเข้าไปเซลล์จะเต่งเราเรียกแรงดันตรงนี้ว่าเธอก็เพรสเชอร์อนาวาในกูบานนะครับเวลาที่น้ำออสโมซิสเข้าไปแล้วดันเซลล์ให้เต่งนะครับดันเซลล์ให้เต่งเราเรียกแรงดันตรงนี้นะครับว่าเธอก็เพรสเชอร์ยกตัวอย่างเช่นวัคคิโอก็จะเต่งวัคคิโอก็จะเต่งนะเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะถูกดันชิดกับผนังเซลล์นะเราเรียกแรงที่น้ำออสโมซิสเข้าไปแล้วดันเซลล์ให้เต่งเนี่ยว่าเธอก็เพรสเชอร์ครับเธอก็เพรสเชอร์แรงด
การที่น้ําไม่ว่างเนี่ยน้ํามันต้องไปล้อมรอบตัวถูกลายเนี่ยข้างในเนี่ยมันเจือจางกว่าน้ํามันว่างมากกว่าน้ําถึงออกเนี่ยเซลล์เหมือนเหี่ยวฉะนั้นการที่น้ําออกแล้วเซลล์เขี่ยวเราตัดสินใจได้เลยว่านี่แสดงว่าข้างในมันวอเทอร์พอนเชียลสูงกว่าการที่ข้างในวอเทอร์พอนเชียลสูงกว่าข้างนอกวอเทอร์พอนเชียลต่ำกว่าแสดงว่าข้างนอกเนี่ยน้ำนะครับมันต้องไปล้อมรอบบรรดาตัวถูกลายจนกระทั่งมันมันไม่อิสระมันไม่อิสระมันก็เลยไม่เข้านะครับข้างในน้ําอิสระมากกว่าฉะนั้นเราตัดสินใจเลยว่าการที่น้ําออกเนี่ยแสดงว่าข้างนอกวอเทอร์เพนเชียลต่ําการที่ข้างนอกวอเทอร์เพนเชียลต่ําแสดงว่ามันมีตัวที่ไปทําให้น้ําไม่อิสระสิ่งที่ทําให้น้ําไม่อิสระคือวอเทอร์เพนเชียลที่ทําให้วอเทอร์เพนเชียลต่ำเนี่ยก็คือตัวถูกลายฉะนั้นการที่ข้างนอกนะครับวอเทอร์เพนเชียลต่ําแปลว่าข้างนอกมีตัวถูกละลายมากการที่ข้างนอกมีวอเทอร์เพนเชียลต่ําแสดงว่าข้างนอกมีตัวถูกลายมากกว่าข้างในการที่ข้างนอกตัวถูกลายมากเราตั้งสมมติฐานในทันทีว่าแสดงว่าข้างนอกเข้มข้นครับพอเข้มข้นปุ๊บน้ําเลยต้องไปล้อมรอบตัวถูกลายพอน้ําต้องไปล้อมรอบตัวถูกลายเนี่ยต้องไปล้อมรอบอินน้ำตาลสูโครสเนี่ยทำให้น้ําข้างนอกไม่ว่างน้ําข้างในนะว่างมากกว่าเราจะตัดสินใจทันทีครับว่าแสดงว่าสูโครสศูนเนี่ยเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันครับเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะไฮเปอร์โทนิกโซลูชันสำหรับในเม็ดเลือดแดงเซลล์เขียวแต่ถ้าสําหรับเซลล์พืชในบอกคูบาได้ไหมครับใครฟังเนี่ยต้นจะต้องตอบคูบาได้สําหรับในเซลล์พืชเนี่ยเวลาที่น้ำออมโมซิสออกเซลล์เขียวไหมครับไม่เหี่ยวครับเพราะอะไรเขาไม่ผนังเซลล์เซลล์วอรักษารูปเซลล์จำได้ไหมที่เร้องเพลงกันนะกอจีนั้นโรงงานแพทย์และยังเป็นคลังสินค้าเซลล์วอรักษารูปเซลล์การที่เขามีเซลล์วอรักษารูปเซลล์ทำให้ต่อให้น้ำออกเซลล์ก็ไม่เหี่ยวนะแต่มันจะมีปรากฏการณ์ที่ไอ้เจ้าโปรโตปลาซึมคือตั้งแต่เยื่อหุ้มเซลล์เป็นต้นไปเนี่ยมันหดเข้าไปการที่โปรโตปลาซึมมันหดต้องเห็นไหมแบคทีโอเนี่ยเหลือขนาดแค่เนี้ยจากที่ขนาดขนาดเนี่ยแบคทีโอเหลือเล็กแค่เนี้ยนะปรากฏการณ์ที่ย่อหุ้มเซลล์แยกจากผนังเซลล์เช่นนี้เขาเรียกปรากฏการณ์ในว่าพลาสโมไลซิสครับเซลล์ไม่เหี่ยวนะครับแต่เกิดปรากฏการณ์ที่ย่อหุ้มเซลล์แยกออกจากผนังเซลล์เราเรียกปรากฏการณ์ในว่าพลาสโมไลซิสอันน้องพิมพ์ในคอมเมนต์ในครูบานนะครับว่าเอาเซลล์พืชไปแช่ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันเอาเซลล์พืชไปแช่ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือเยื่อหุ้มเซลล์แยกออกจากผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์แยกออกจากผนังเซลล์เราเรียกปรากฏการณ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์แยกจากผนังเซลล์เนี่ยว่าปรากฏการณ์พลาสโมไลซิสนะน้ำออนโมซิสออกครับน้ำออนโมซิสออกน้ำออนโมซิสออกทําให้เยื่อหุ้มเซลล์แยกจากผนังเซลล์เราเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าพลาสโมไลซิสพลาสโมไลซิสนะทุกคนพิมพ์ตามครูบานะพลาสโมไลซิสคือปรากฏการณ์ที่พลาสมาเมมเบรนเยื่อหุ้มเซลล์พลาสมาเมมเบรนนะเยื่อหุ้มเซลล์แยกออกจากผนังเซลล์ปรากฏการณ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์แยกแยกออกจากผนังเซลล์เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพลาสโมไลซิสฉะนั้นเรามาดูช้อยส์กันทีละข้อข้อหนึ่งเขาบอกว่าบิ๊กเกอร์หนึ่งสาหร่ายห่างกระลอกจะอยู่ในสภาวะพลาสโมไลซิสถูกต้องครับบิ๊กเกอร์หนึ่งคือสาหร่ายสูโครสเข้มข้นสูโครสเข้มข้นเนี่ยนะครับมันเข้มข้นมากกว่าในเซลล์เป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันถ้าแช่ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันน้ำออนโมซิสออกถ้าน้ำออนโมซิสออกจะเกิดปรากฏการณ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์กับผนังเซลล์แยกออกจากกันเราเรียกปรากฏการณ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์กับผนังเซลล์แยกจากกันว่าพลาสโมไลซิสพลาสโมไลซิสอ่ะทุกคนครับพิมพ์ให้ครูบาสคำนี้ได้ไหมครับพร้อมกันทุกคนได้ไหมครับทุกคนพิมพ์คำนี้นะครับว่าปรากฏการณ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์แยกจากผนังเซลล์เรียกว่าพลาสโมไลซิสใครยังไม่พิมพ์พิมพ์นะครับพลาสโมไลซิสเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อแช่ในอะไรครับเออแช่ในไฮเปอร์โทนิกแช่ในสาหร่ายเข้มข้นกว่าและน้ําออกนะอย่างที่2นะเราบอกว่าพบในพบในเซลล์ที่มีผนังเซลล์นะพบในเซลล์ที่มีผนังเซลล์ฉะนั้นเนี่ยนะเม็ดเลือดแดงไม่สามารถเกิดพาสโมไลซิสและข้อ3นะจะเกิดพาสโมไลซิสได้เนี่ยต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์เพราะมันคือปรากฏการณ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์กับผนังเซลล์แยกออกจากกันงั้นเซลล์พืชที่ตายไปแล้วอย่างเช่นเทรคิดเวสเซลในไซเลมเกิดพาสโมไลซิสไม่ได้เซลล์พืชที่ตายไปแล้วอย่างไฟเบอร์ที่ให้ความแข็งแกร่งเหลือแต่ผนังเซลล์ล้วนๆเลยโปรโตบัสซึมหายไปแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ตายหงไปแล้วแบบนี้เกิดพาสโมไลซิสไม่ได้เพราะพาสโมไลซิสคือปร
อยากเห็นหน้าเห็นตากันอยากทักทายกันก็มานั่งฟังไลฟ์ขอบคุณมากๆากนะครับเป็นกําลังใจมากๆแต่เดี๋ยวตุลานะครับถ้าใครว่างนะครับเรามาเจอกันออนไลน์ให้ได้ชั้นหกเอ็มบีเคหรือว่าถ้าใครติดเรียนที่อื่นแล้วยังไม่ว่างนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแวะผ่านชั้นหกเอ็มบีเดินเข้ามาทักทายกันบ้างโอเคไหมเซลฟี่ไลฟ์สตอรี่ครูบาสตอนสอนตอนเดินผ่านหน้าห้องครูบาสบ้างจะได้เป็นชื่นอกชื่นใจกันนะครับว่าเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้คือถ่ายจากตรงหน้าต่างที่ครูบาสสอนสดนะครับห้องเรียนครูบาสชั้นหกเอ็มบีเคมันจะเป็นหน้าต่างใสเลยใครที่ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับเดินผ่านชั้นหกเอ็มบีเคเมื่อไหร่อย่าลืมถ่ายสตอรี่แล้วก็แท็กครูบาสมาด้วยว่าน้องมาหาครูบาสแล้วตกลงไหมครับหรือน้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าแวะมาเยี่ยมครูบาสเนี่ยอย่างน้องสิงอยู่สิงห์บุรีถ้าแวะมาแวะมาเยี่ยมครูบาสที่เอ็มบีเคเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายสตอรี่ด้วยกันด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามาเยี่ยมจริงนะครับโอเคงั้นข้อหนึ่งถูกต้องนะครับนะพาสโมเลสิตเกิดแน่นอนเพราะแช่ในไฮเปอร์โทนิกนะข้อหนึ่งถูกข้อหนึ่งถูกข้อ2ครับบิ๊กเกอร์สเนี่ยนะบิ๊กเกอร์สเราไปแช่ในไฮโปโทนิกเมื่อแช่ในไฮโปโทนิกนะครับจะพบแรงดันเต่งในสารหังกระลอกอันนี้จริงครับแรงดันเต่งคือแรงดันที่เกิดจากการที่น้ำเนี่ยออสโมซิสเข้าไปทําให้เซลล์เกิดการเต่งเกิดการตึงนะครับงั้นพอน้ำออสโมซิสเข้ามาแล้วเซลล์เต่งเราเรียกแรงดันนี้ว่าเทอร์กอเพรเชอร์อันนี้ถูกครับนะงั้นแรงดันเต่งจะพบเมื่อเราเอาไปแช่ในไฮโปโทนิกแรงดันเต่งพบเมื่อแช่ในไฮโปขนาดที่พาสโมเลสซิสพบเมื่อแช่ในไฮเปอร์นะถ้าแช่ในสาลายเข้มงวดกว่าน้ําออกอันนี้เกิดพาสโมเลสซิสแช่ในสาลายเจือจางกว่าน้ําเข้าเกิดเทอร์กอเพรเชอร์อ่ะคุณว่าขอเทสว่าฟังคุณว่าทันไหมคุณว่าอยากทราบว่าคุณว่าอยากทราบว่าในเซลล์พืชนะในเซลล์พืชนะข้อใดข้อใดเกิดแรงดันเต่งข้อใดเกิดแรงดันเต่งระหว่างแช่ในไฮโปหรือแช่ในไฮเปอร์อ่ะมากดกันข้อใดเกิดแรงดันเต่งระหว่างแช่ในไฮโปหรือแช่ในไฮเปอร์ถ้าคิดว่าแช่ในไฮโปเกิดแรงดันเต่งกดหัวใจถ้าคิดว่าแช่ในไฮเปอร์เกิดแรงดันเต่งกดหัวเราะมาเทสหน่อยว่าฟังครูบาทันไหมเนี่ยฟังสดๆละร้อนแล้วถามเลยเทสเลยนะฟังปุ๊บถ้าตอบได้กดถูกแสดงว่าโอเคโอเคถ้าคิดว่าแช่ในไฮโปเกิดแรงดันเต่งกดหัวใจถ้าคิดว่าแช่ในไฮเปอร์เกิดแรงดันเต่งกดหัวเราะมาเทสมาเก่งมากครับยอดเดียมมากคุณบัตรเพื่อภูมิใจมาอ่ะคุณบัตรขอถามใหม่ครับคุณบัตรขอถามใหม่กดใหม่นะคุณบัตรบอกว่าอยากเกิดพาสโมไลซิสอะอยากเกิดพาสโมไลซิสต้องเอาไปแช่ไหนไฮเปอร์หรือไฮโปคิดว่าไฮโปกดหัวใจคิดว่าไฮเปอร์กดหัวเราะมาอยากให้เซลล์เกิดพาสโมไลซิสคืออยากให้เยื่อหุ้มเซลล์แยกจากผนังเซลล์ต้องแช่ในไฮโปหรือแช่ในไฮเปอร์ดีอยากให้เยื่อหุ้มเซลล์แยกจากผนังเซลล์แช่ในไฮโปหรือไฮเปอร์แช่ในไฮโปน้ําเข้าน้ําเข้าปุ๊บเยื่อหุ้มเซลล์ไม่แยกหรอกใช่ไหมงั้นถ้าอยากให้เยื่อหุ้มเซลล์แยกจากผนังเซลล์ต้องให้น้ําออกอยากให้น้ําออกต้องแช่ในสาลายที่เข้มข้นมากกว่าเพราะเมื่อเข้มข้นมากกว่าวอเตอร์เบนเชลต่ำกว่าน้ําข้างในวอเตอร์เบนเชลมากกว่าน้ําจะออสโมซิสออกเก่งมากครับต้องแช่ในไฮเปอร์น้องยอดเยี่ยมมากครับโอเคต่อไปข้อ3ครับสาลาลายซูโครสเข้มข้น 0.6 นะครับเขาบอกว่าเป็นไฮเปอร์โทนิกอันนี้จริงครับสาลายซูโครสเข้มข้น 0.6 เนี่ยมันเข้มข้นมากกว่าในเซลล์นะฮะน้ำมันถึงออกอันนี้เป็นไฮเปอร์โทนิกอันนี้เป็นไฮเปอร์โทนิกขนาดที่น้ํากลั่นเนี่ยนะครับเป็นไฮโปโทนิกน้ํากลั่นเป็นไฮโปอันนี้จริงครับน้ํากลั่นเป็นไฮโปโทนิกคือมันเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์ไฮโปแปลว่าต่ำกว่าน้ำกลั่นเข้มข้นน้อยกว่าในเซลล์นะครับน้ำมันถึงออสโมซิสเข้าน้ำกลั่นเป็นไฮโปโทนิกแปลว่าสาลาที่เจือจางกว่าเซลล์น้ำถึงออสโมซิสเข้าเซลล์นะแล้ววันนี้เนี่ยเรียนเสร็จอย่าลืมส่งเลคเชอร์ด้วยนะโพสต์ใน Facebook ก็ได้หรือ Instagram ก็ได้ว่าเรียนจริงนะครับโพสต์สตอรี่ด้วยแล้วโพสเลคเชอร์ส่งกูบาด้วยนะงั้นข้อ1ข้อ2ข้อ3ถูกต่อไปข้อ4การลำเลียงผ่านเมมเบรนเนี่ยที่เกิดขึ้นต้องใช้พลังงานไม่จริงนะครับการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์น้ำไม่สามารถละลายชั้นไขมันได้ถูกไหมเพราะว่าน้ำกับไขมันมันเกลียดขี้หน้ากันเหมือนกูบาคิดว่าพักรวมไทยรักษาชาติไม่มีทางไปรวมพักเก้าไก่ก็คนละขั้วกันจริงไหมจ๊ะเช่นกันเนี่ยน้ำก็ไม่มีทางละลายไขมันได้เขาเกลียดกันนะครับไอไอผ่านง่ายๆถ้าเธอนั้นละลายในไขมันก็เรียกว่าดิฟิวชันแพร่ไปกันพันชันลิปิดแต่ผ่านไม่ง่ายถ้ามาเจอว่าเธอเป็นโพล่าสาร
นะตัวถูกลายน้อยเนี่ยน้ำมาถึงว่างนะน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านโปรตีนชื่อเอควอฟอรินครับเอควอฟอรินเป็นโปรตีนที่ทําหน้าที่เป็นประตูน้ำนะงั้นการเคลื่อนที่ของน้ําจากที่มีวอเตอร์บนเชลสูงไปยังบริเวณที่มีวอเตอร์บนเชลต่ำเราเรียกกระบวนการนี้ว่าออสโมซิสออสโมซิสไม่ต้องใช้พลังงานจากเซลล์เพราะมันเป็นการเคลื่อนที่จากที่ที่คนที่น้ำเข้มข้นมากที่น้ําเยอะไปน้ําน้อยนะจากมากไปน้อยเนี่ยมันไปของมันเองจากน้ํามากไปน้ําน้อยน้ำเคลื่อนที่ไปเองโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานไปดันมันนะงั้นข้อนี้ไม่ถูกนะครับว่าการลำเลียงสารผ่านเนมเบรนอันเนี้ยต้องอาศัยพลังงานอันนี้ไม่จริงนะครับออสโมซิสเนี่ยเป็น,นกลไกแพสซีฟทรานสปอร์ตชนิดหนึ่งขอโน้นนะครับว่าออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านโปรตีนชื่อเอควอฟอรินนะงั้นเราบอกว่าออสโมซิสออสโมซิสเป็น,นกลไกแพสซีฟทรานสปอร์ตคือเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามากนะครับไปบริเวณที่มีน้ําน้อยเป็น,นกลไกแพสซีฟทรานสปอร์ตนะครับ do not require ATP ไม่ต้องใช้ ATP do not do not require ATP do not require ATP นะครับฉันข้อนี้นะครับข้อ1ถูกข้อ2ถูกข้อ3ถูกข้อนี้ตอบขอไขครับครูบาทราบนะครับว่าครูบาทพูดเร็วครูบาทเองเนี่ยครับอยากให้ได้น้องได้ความรู้เยอะแต่ในขณะเดียวกันครูบาก็กลัวว่าน้องจะนอนดึกไปเพราะว่าครูบารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่น้องๆเนี่ยเรียนที่โรงเรียนก็8ดคาบละไหนจะเรียนกดวิชาเลิกทุ่มสองทุ่มแล้วกลับมาเนี่ยแทนที่จะทํากันบ้านนี่จะนอนอุตส่าห์มานั่งเฝ้าไลฟ์ครูบาครูบาขอบคุณมากๆเลยนะครับครูบาก็เลยบางทีก็เลยพูดเร็วเพราะว่าถ้าเกิดพูดช้าๆบางทีอ่ะกว่าจะเลิกสอนบางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มนะกลัวน้องนอนดึกกันนะครับถามจริงครับพอฟังทันไหมครับไหนใครพอฟังทันกดหัวใจมาได้ไหมครับให้กําลังใจครูบาหน่อยพอฟโอเคนะพอได้นุกนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับครูบาจะสอนพรุ่งนี้ครูบาจะมีธุระในเมืองนะครับถ้ากลับมาทันครูบาจะโพสต์บอกนะครับถ้ากลับมาไม่ทันก็เดี๋ยวเราเจออีกทีวันอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยครูบาเข้าไปสอนในเมืองนะครับอาจจะไม่ได้เจอกันวันศุกร์วันเสาร์เจอกันคลาสสดออนไซต์โอเคไหมครับส่วนน้องมารีนเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงเรียนภูเก็ตเวลายวันที่19 20สิงหาเดี๋ยว19 20สิงหาครูบาไปทัวร์สอนสอวนอตุยติวสอวนอนะครับที่โรงเรียนภูเก็ตเวลายโรงเรียนอื่นนะครับอยากให้ครูบาไปสอนให้คุณครูเชิญมาที่อินบ็อกเพจครูพี่บาได้เดี๋ยวครูบาจัดเวลาให้เราจะได้เจอกันจะได้เรียนสดออนไซต์ที่โรงเรียนน้องนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มบุกตารางมาแล้วภูเก็ตเวลายก็ต้องไปเบนจามะราชูทิตนครศรีธรรมราชก็ต้องไปนะครับชอบมากเลยได้ไปสอนน้องที่โรงเรียนนะครับเอาละวันนี้ขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนนะครับอย่าลืมแชร์ไว้และทบทวนดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อาจจะพรุ่งนี้หรืออาจจะวันอาทิตย์คืนนี้กุ๊ดไนท์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ